Огромный привет, дорогие друзья! Вы на канале Натали Мастер. С вами, как всегда, Наташа. Если вы первый раз ко мне попали на канал, то знаете, что здесь более 500 очень интересных, в том числе моих авторских, эксклюзивных, креативных мастер-классов. Поэтому подписывайтесь, подписывайтесь на мой второй канал, Инстаграм, который я активно веду. И, конечно же, мои магазины с доставкой по всему миру и огромнейшим выбором пряжи и инструментов. Самая лучшая пряжа, самые лучшие инструменты, более 20 фабрик, и в каждую страну я доставляю. Очень недорогая доставка по странам СНГ и в Беларусь 300-400 рублей. Так, дорогие мои, секундочка рекламы моего бизнеса, моих магазинов во ВКонтакте и сайт моего магазина Натали Мастер Стор подошла к концу. Все ссылки вы найдете в описании под видео и в первом комментарии. Ну а сегодня у нас безумно интересная тема. Скоро вас ожидает еще одно видео по вязанию мотивами, но там будет с отрывом нити, а здесь вязание мотивами безотрывное. Интересный узор, я знаю, что вам эта тема любопытна, и мы с вами подробно для начинающих свяжем вот такую прелесть, очаровательную, минималистичную, самодостаточную, но это видимость простоты, <laughs> это видимость, мы же вяжем не отдельные мотивы, а мы с вами будем вязать следующим образом. Первый ряд, это нижняя часть, нижняя часть лепесточков первого ряда цветов. Вот так вот по два лепестка. Это будет первый ряд. Мы с вами будем двигаться. Потом мы с вами второй ряд будем двигаться в таком направлении. Только один лепесточек провяжем во втором ряду. Третий ряд начнем с этого лепестка. Нижняя часть лепестков, потом верхняя. И вот таким образом мы с вами будем двигаться. И, наконец, последний ряд любого изделия. Сейчас поговорим, для чего можно этот узор применять. Мы пойдем по верху и опустимся вот этим рядом лепестков вниз. И последний лепесточек у нас с вами будет вот такой. Вот, вот он. Для чего такой узор мы будем с вами использовать? Прекрасен данный узор в хлопке. В моем варианте это нежный и мягкий Baby Cotton 50 грамм 180 метров, не мерсеризованный хлопок, но он шелковистый, нежный, матовый, как зефирка и самая-самая приятная пряжа к телу из тех, что я знаю. Интересный оттенок, нежно-коралловый, 22 -й. к лету я вам настоятельно рекомендую. Крючок 2,5 Такая пряжа, как и любой итальянский хлопок от Велту, стоит 900 рублей, 500 грамм, полкило, то есть 10 вот таких клубочков, 900 рублей в моем магазине. Обязательно проходите и смотрите, выбор огромный, самый разный хлопок, но не только от Велтус. Сегодня мы с вами будем вязать именно из такой пряжи. Это великолепный, конечно же, узор для разных летних топов. Да, можно связать две такие детальки и далее перейти на столбики, на какие-то интересные лямочки, то есть великолепный, женственный, нежный может быть топ, маечка, кардиганчик, можно простой сделать таким узором, но я прежде всего этот узор вижу в интерьере, в интерьере это великолепный детский летний плед, красивый-красивый, можно применять э, пряжу с градиентом для него, меланж, меланж тоже будет хорошо смотреться, как теплый вариант, великолепный узор для палантинов, для махера, для шарфов и палантинов, потому что прекрасно держит форму, нежные цветы. И если использовать такую пряжу, как, например, сеталь, ровница, да, альпака с шелком, или какой-нибудь красивый махер с шелком, тоже подойдет для шарфа и палантина, для интерьера, как салфетка, дорожка, если плотная а, шерсть, толстенькая, это великолепный может быть плед, да, взрослый. Так что вариантов миллион, а платья, сарафаны, юбочки, все, что душе угодно. Поехали. Я буду показывать очень и очень медленно, но тем не менее, какие-то фазы моего вязания могут быть быстрые для 
совсем начинающих, поэтому в правом верхнем углу три беленькие кнопочки любого экрана воспроизведения на YouTube, неважно откуда вы смотрите, с телефона, планшета, стационарного компьютера, вы можете нажать их и выбрать ну, нужную вам скорость медленную воспроизведения. Первый ряд. Набираем с вами цепочку из 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь отсчитываем от начала. Раз, два, три, четыре. Четвертую петельку. И за две планочки соединительным столбиком протягиваем нить через петлю и через последнюю петельку. И двигаемся дальше во вторую петлю точно так же соединительный столбик в третью и четвертую у нас образуется вот здесь маленькая петелька мы делаем два накида и провязываем в петельку столбик с двумя накидами. Один, второй, третий. У нас уже всего четыре столбика с вами получилось. Теперь три воздушные петли и в кольцо соединительный столбик первый лепесток мы с вами вот этот провязали столбик первый с двумя накидами второй третий и четвертый четвертый столбик с двумя накидами свяжите потуже для того чтобы лепесточки были более аппетитны Итак, у нас с вами готова первая половина цветка в первом ряду. Мы набираем снова 8 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И снова в четвертую петельку. Раз, два, три, четыре. Мы провязываем соединительные столбики. Неважно, за какие планочки, как вы это будете делать, как вам нравится. Смотрите, будет немножко разный эффект. Первый соединительный столбик, второй, третий, и четвертый. Повторяем рапорт. Все так же, как мы с вами уже делали. Итак, нам нужно провязать три столбика с двумя накидами. Вяжем первый, второй, третий. Теперь три воздушные петельки, соединительный столбик в колечко, первый лепесточек второго цветка нижнего ряда закончен три петли подъема в кольцо вяжем три столбика с двумя накидами раз два три и возвращаемся Начало рапорта. Последний столбик туго провязываем с двумя накидами. Один. Готово. Давайте третий раз с вами провяжем рапорт. Таким образом вы задаете ширину вашего изделия. Вяжите столько цветочков, сколько вам необходимо. Опять набираем 8 петелек. И в моем случае для образца 4-5 шесть семь восемь у меня будет это последний цветочек 
отсчитываем раз два три четыре и снова соединительными столбиками провязываем первый столбик 1 столбик соединительный третий четвертый дальше вяжем как обычно три столбика с двумя накидами 2 3 3 воздушные петли соединительный столбик кольцо 3 воздушные петли подъема так соединительный столбик 1 2 3 3 столбика серединки лепестка 1 2 3 И смотрите, если у нас с вами это последний лепесточек, то мы вяжем во втором лепестке 3 воздушные петли, а не столбик. И поворачиваем соединительным столбиком внутрь колечка. Вот это место. Мы не продолжаем следующий цветок вязать, а поворачиваем наверх. Первый ряд у нас с вами провязан. Вот он, такой красивый. Второй ряд четные ряды. У нас все ряды с вами лицевые, как вы видите. Более приятные четные ряды. Сейчас вы убедитесь, почему. Потому что не нужно набирать эти 8 петель и по ним ползать. 3 петли. 3 столбика с двумя накидами. Три воздушные петли. И соединительный столбик внутрь. 3 воздушные петли подъема. 3 столбика кольцо. 1, 2, 3. И четвертый столбик мы с вами вяжем только потуже. Потуже. Повторяем раппорт во втором ряду. Сразу вяжем столбик. Следующее колечко с двумя накидами. Посмотрите внимательно, чтобы у вас не перекручивалось. Все столбики лицом смотрят в одну сторону. Раз. Провязан столбик. Два. Три. Четыре. А пятый это три воздушные петли и внутрь колечко закрепились. Далее три петли подъема, три столбика с двумя накидами, центральные и четвертый тоже. Вот тугой всего 5 должно быть да, в каждом лепестке и наконец когда мы подходим к последним двум лепесткам первого ряда провязываем как обычно во втором ряду 5 столбиков с двумя накидами 1 2 3 4 и последний лепесточек мы с вами не вяжем не вяжем до последнего ряда только по завершении всего полотна по этой стороне мы вернемся и довяжем третий ряд по сути такой же как первый набираем с вами 1 2 3 4 5 6 7 8 петелек Раз, два, три, четыре. В четвертую 
первый соединительный столбик, второй, третий, четвертый. Теперь три столбика с двумя накидами. Раз, два, три. Посмотрите внимательно, мы с вами вяжем вот этот лепесток. И последний, четвертый, туго вяжем пятый столбик в лепестке с двумя накидами. Теперь нам необходимо с вами, видите, такие ромбики образуются между цветками, набрать опять только половинку мы провязали, а нам снова надо после первого лепестка набрать 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас вы поймете почему. Опять возвращаемся. Раз, два, три, четыре. Создаем первый столбик в лепестке с соединительными столбиками. Два, три, четыре. И провязываем три столбика с двумя накидами. Раз, два, три. Вот что у нас с вами получается, да, казалось бы странно, но если мы их разложим, то мы увидим, что здесь просто половинка у нас, а здесь будет у нас два лепестка. Но нам нужно присоединиться. Присоединяться мы с вами будем после трех столбиков. Посмотрите, вот мы три провязали. И присоединимся к данному столбику, к верхушке. Присоединяться будем к третьему столбику внутри. Вот петелька над ним. Сверху вводим крючок. И вытягиваем через все три петли. Присоединились. Теперь три воздушные петли внутрь кольца соединительный столбик. И нам нужно связать второй лепесток и вяжем 3 петли подъема снова нам нужно закрепиться ищем с вами вершинку третьего столбика соединительным столбиком провязываем прикрепили прикрепились теперь Три столбика с двумя накидами. Раз, два, три. Пятый столбик. Это тоже столбик, только тугой для красоты. Готово. Первый полноценный раппорт в третьем ряду мы с вами провязали. Здесь была половинка. И здесь мы с вами закрепились, закрепились. Продолжаем точно так же, как мы с вами вязали второй, третий лепесток, третий, четвертый. Смотрите, опять набираем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Создаем колечко и первый столбик. Так, первый столбик. Второй. Третий, четвертый, три столбика с двумя накидами вяжем. Раз, 
два, три, теперь нам нужно прикрепить наш прекрасный мотив. Мы это делаем с вами с лицевой стороны. Обратите внимание, находим уголок, прикрепились три воздушные петли, закончили первый лепесточек и сейчас провяжем с вами второй. За что я люблю эту пряжу вообще от Велпус, то что она прекрасно сохраняет свой вид после ношения, после стирок. Три воздушные петли, прикрепляемся с лицевой стороны в уголок лепестка, и провязываем остальные лепесточки, но так как у меня это крайний цветочек, если бы у вас был очередной цветок просто в ряду, то мы бы с вами провязали последний столбик как столбик, а не как три воздушные петли, но в моем случае это будет поворот, поэтому я провяжу три воздушные петли и зайду в центр цветка соединительным столбиком. Четвертый ряд вяжется точно так же, как мы с вами вязали второй ряд. А если у нас с вами ряд уже является последним, это всегда будет ряд четный последний, то на этом примере я как раз вам и покажу, как завершить полотно. Начинаем, как любой четный ряд, с 3 воздушные петли подъема, 3 столбика с двумя накидами, 3 воздушные петли, закончили первый лепесток, Второй, три воздушные петли подъема, три столбика с двумя накидами, четвертый столбик тоже столбик с двумя накидами, потуже. Этот мотив закончен. Переходим в следующий лепесток столбиком с двумя накидами. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем лепесток тремя воздушными петлями внутрь цветочка. Три воздушные петли подъема. И остальные столбики все с двумя накидами. Четвертый в лепестке, пятый. Так, готово. Теперь, смотрите, остается у нас последний лепесточек. Мы с вами в него шагаем, как обычно, в черных рядах столбиком с двумя накидами. Раз, два, три, четыре. Четыре столбика провязали. Три воздушные петли внутрь зашли. Провязываем три воздушные петли подъема для следующего нашего лепесточка углового вяжем остальные четыре столбика просто столбиками с двумя накидами раз два так не 4 а 3 3 провязано и теперь нам нужно повернуть внутрь три воздушные петли заходим внутрь присоединяемся и таким образом в этом ряду мы с вами дошли до конца да, в последнем 
провязали второй лепесток, а не один оставили. Все, теперь у нас обеспечен поворот, и мы с вами точно так же, как в четных рядах, просто закрываем всю эту длинную сторону. Вот здесь я так повернула и пошла. По принципу четных рядов. Три петли подъема. Столбики. Раз, два, три. Последний поплавнее и шагаем в следующие цветочки провязываем как обычно в четных рядах по два лепестка подходим к последнему цветочку и провязываем недостающий лепесточек раз два три четыре и пятый Вуаля, три воздушные петли, соединяемся внутрь соединительным столбиком. И данную петельку мы с вами затягиваем, обрезаем и все готово. Красота в простоте, да? Как вы мне любите писать, самый распространенный комментарий, все гениальное просто. Вот такой хитрый этот популярный узор. Обязательно применяйте его. Очаровательный. Вижу его в сиреневом цвете, кстати, как фиалки. Можно набрать красивые бусинки и в процессе вязания в серединку добавлять по бусинке. Если это что-то декоративное. И, как вы видите, ничего сложного на самом деле нет. Запоминается буквально, ну если не с первого раза, то со второго. Не нужно смотреть ни в схемку, никуда. Главное понять принцип. Выглядит, как будто все цветочки связаны отдельно, потом соединены. Но преимущество безотрывного вязания – это, конечно, то, только то, что в самом конце нам нужно заправить две ниточки. И кому-то еще важен момент не строгать пряжу, не резать ее постоянно, а любят, чтобы можно было распустить. Поэтому я вам рекомендую такой узор. Может быть, вы еще не знали, как его вязать, а теперь будете знать и с удовольствием такую очаровательную красоту применять. Все, на этом буду с вами прощаться. Не забудьте поставить лайк, если вам это видео оказалось полезным. Целую вас, обнимаю. Скоро увидимся. Пока-пока.